வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த சேனலோட பேரு ப்ரோக்ராமிங் இன் தமிழ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவில் எஸ்டிகே மேனேஜர்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த எஸ்டிகே மேனேஜர்னா என்னென்னா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் கிட்காட்டுக்கு டெவலப் பண்ணுறீங்க லாலிபாப்புக்கு டெவலப் பண்ணுறீங்க அது மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அதோட ஆண்ட்ராய்ட் லாலிபாப்போட எஸ்டிகே சோர்ஸு அப்புறம் அந்த ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான எமுலேட்டர் இமேஜு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிற இடம் தான் அந்த எஸ்டிகே மேனேஜர் இப்போது நம்ம அது எங்கே இருக்கும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னுலாம் பார்ப்போம் முதல்ல ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவை ரன் பண்ணுங்கள் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் எதுவும் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ஃபைலில் போய் க்ளோஸ் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருங்க எப்பயுமே ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணால் பாப்அப் மேனு வரும் ஸ்டார்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் அதெல்லாம் அதை கீழே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகர்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகே மேனேஜர்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த எஸ்டிகே மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணதும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லுக்கிங் ஃபார் அப்டேட்னு எப்பயுமே அது செக் பண்ணும் சப்போஸ் நீங்கள் நெட் கனெக்ட் பண்ணலன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க எஸ்டிகே மட்டும்தான் காட்டும் இப்போ லுக்கிங் ஃபார் அப்டேட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பேக்கேஜ் டீட்டெயில்ஸ்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு எஸ்டிகேக்குள்ளே வர அந்த நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எஸ்டிகே எமுலேட்டருக்கு தேவையான இமேஜு சோர்ஸஸ்ஸு அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது தேவைன்றதை டிக் பண்ணிக்கலாம் அன்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நாம் ஒவ்வொரு எஸ்டிகேவை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் முதல்ல ஆண்ட்ராய்ட் கிட்காட்டை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இப்போது நம்ம எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி எல்லாருமே ஆண்ட்ராய்டு டெவலப் பண்ணுறவங்க ஒரு ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ அதிகமாக ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குச்சு அது என்ன காரணம்னா இந்த எஸ்டிகே மேனேஜர் தான் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த எஸ்டிகே மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே லொக்கேஷன் ஒரு லொக்கேஷன் காட்டுது பார்த்தீங்களா அதை காப்பி பண்ணி ஷார்ட் கட் வந்து விண்டோஸ் பட்டனும் அப்புறம் ஆறும் கொடுத்தீங்கன்னா ரன் கமெண்டு ஓப்பன் ஆகும் அதில் அந்த அட்ரஸை பேஸ் பண்ணி ஓகே கொடுங்க இப்போது அந்த ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிருக்குல்ல அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து எஸ்டிகே செலக்ட் பண் அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஜிபிலேருந்து ஒரு இருபது ஜிபி வரைக்கும் கூட காட்டும் ஆனால் எனக்கு இப்போ பதினோரு ஜிபி காட்டுது தோராயமாக இது வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் விண்டோஸ் யூஸர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் இரநூறு ஜிபி தான் ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கு சீக்கான ஸ்பேஸை ஒதுக்கி இருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு எஸ்டிகே இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கே அது பத்து ஜிபி பிடிச்சிக்கிதுன்னா நம்ம இப்போ அஞ்சு எஸ்டிகே இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அது எப்படியும் ஒவ்வொரு எஸ்டிகேவும் ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கும் எப்படியும் ஒரு எண்பது ஜிபி டியாவது அதுவே பிடிச்சிக்கும் அதனால் விண்டோஸும் ஸ்லோ ஆகிடும் சீல எவ்வளோ ஸ்பேஸ் நீங்கள் விட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் விண்டோஸும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா இதனால் நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுமான்லாம் நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை ஒன்றும் இல்லை இப்போ அந்த எஸ்டிகே ஃபோல்டரை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு டி ட்ரைவ்லேயோ உங்களுக்கு விருப்பம் ஸ்பேஸ் இருக்கிற எந்த ட்ரைவ்லேயோ அதை வந்து பேஸ் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணாதீங்க சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு பவர் கிவர் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் உண்மையிலே நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுற சூழ்நிலை தான் வந்துடும் அதனால் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இது கா இந்த எஸ்டிகே ஃபோல்டரை நீங்கள் காப் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து ஜிபி ஃபோல்டர் வந்து நார்மலாக காப் பண்ணுற டைம் விட இது அதிகமாக தான் எடுத்துக்கும் ஏன்னா உள்ள சின்ன சின்ன ஃபைல்லாம் நிறையா இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் கூட ஆகலாம் அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த காப்பி டைமை கொஞ்சம் இப்போ ஸ்கிப் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு டி ட்ரைவில் தான் அதிகமாக ஸ்பேஸ் ஒதுக்கியிருக்கேன் அதனால் நான் டி ட்ரைவில் இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது நீங்கள் அந்த ஃபோல்டர் சைஸை பார்த்து நீங்கள் பயந்துட தேவையில்ல ஒரு எஸ்டிகே டவுன்லோட் பண்ணால் பத்து ஜிபி டவுன்லோட் ஆகுமானலாம் ஆக்சுவலாக எஸ்டிகே அதோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த எமுலேட்ரி இமேஜ் எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ ஜிபிலேருந்து ஒரு த்ரீ ஜிபிலே ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஓஎஸ்க்கான இதுலேயே முடிஞ்சிடும் அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறது ஒரு த்ரீ ஜிபின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் அது ஒரு டென் ஜிபியாக மாறிடும் அதோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே
பழைய லொக்கேஷன் இருக்கு அதாவது சி டிரைவ்ல இருக்க லொக்கேஷன் இப்ப நம்ம அதை டி டிரைவுக்கு மாத்தி வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே லொக்கேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்னு இருக்கும் சேஞ்சுன்னு இருக்காது அந்த எடிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ எஸ்டிகே காம்போனன்ட் செட்டப்னு ஒரு பாப்அப் வந்திருக்கு அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே லொக்கேஷன் இருக்கு அதில் வந்து டிஃபால்ட்டான சி லொக்கேஷன் இருக்கு இப்போ அதுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாட் போடுற ஒரு பட்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம எஸ்டிகே எங்கே காப்பி பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எஸ்டிகே ஃபோல்டரை காட்டி விடணும் நான் வந்து டியில் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் டியில் போய் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுக்க போகிறேன் சம்டைம்ஸ் எஸ்டிகே ஃபோல்டரு டியில் காட்டலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு இப்போ தானே காப்பி ஆகிடுச்சு அது ஒன்றும் அப்டேட் ஆகலன்னு அடுத்தோம் ப்ரௌஸை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த ப்ரௌஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எஸ்டிகே காட்டுது அதை அந்த எஸ்டிகே ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா செட்டப் டைப்பு ஸ்டாண்டர்ட்னு இருக்கு எஸ்டிகே லொக்கேஷன் ஃபோல்டர் வந்து இப்போ நம்ம டி எஸ்டிகேன்னு கொடுத்துருக்கோம் அது இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிச்சு திரும்ப நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இப்போ நத்திங் டு டூ எஸ்டிகே ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே அப் டு டேட்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம செட்டப் பண்ண எஸ்டிகே ஃபோல்டர் எடுத்துக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் கொடுத்ததும் அந்த கொஞ்சம் வெளில வந்திருப்போம் இப்போ எஸ்டிகே மேனேஜரில் இருப்போம் எதுக்கும் ஒரு வாட்டி ஓகே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் திரும்ப அந்த கான்ஃபிகர் எஸ்டிகே மேனேஜருக்குள்ளே போவோம் ஷோ பேக்கேஜ் டீட்டெயிலை டிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸோட எஸ்டிகே சோர்ஸு சிஸ்டம் இமேஜ்னு தனித்தனியாக ப்ரீஃபாக தெரியுது இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்கான எஸ்டிகே அது மாதிரியான சிஸ்டம் இமேஜில் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிட்கேட்லேருந்து போவோம் அப்படியே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோர் ஃபோர் கிட்கேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை டிக் பண்ணுங்கள் நான் டிக் பண்ணுற இடத்துல அதில் நான் சொல்கிறது மட்டும் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நம்மளுக்கு கிளாஸு வே வியர்னு சொல்கிற அதெல்லாம் தேவையில்ல கூகுள் கிளாஸுக்கான ஆண்ட்ராய்ட் வியர்க்கான அதுக்கு சம்மந்தமான ஆண்ட்ராய்ட் கிட்கேட்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஃபோனுக்கு அது மாதிரியான விஷயத்துக்கு மட்டும் இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் எஸ்டிகே டவுன்லோட் பண்ணிப்போம் கிளாஸ் டெவலப்மெண்ட் கிட் ப்ரீவியூன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவை தான் அதனால் அப்ளை கொடுங்க ஒரு கன்ஃபார்ம் சேஞ்ச் பாப்பா வந்துருக்கு ஓகே கொடுங்க இப்போது டவுன்லோட் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆக்சுவலாக இது ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் கூட எடுத்துக்கோம் உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ டவுன்லோட் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இப்போ டன்னு வந்துருச்சு மறக்காம ஃபினிஷ் கொடுங்க மறக்காம அப்ளைவும் கொடுங்க சம்டைம்ஸ் நீங்க கேன்சல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணதெல்லாம் கூட வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால மறக்காம அப்ளை கொடுங்க இப்போ அடுத்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபைவ் லாலிபாப் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் இதுல ஆண்ட்ராய்ட் டிவி எல்லாம் இமேஜ் எல்லாம் காட்டுது அதெல்லாம் தேவையில்ல அது ரெண்டுத்தையும் அன் அன்டிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு அந்த எமுலேட்ரி இமேஜ் கூட நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட்லாம் தேவையில்லை வெறும் தேர்ட்டி பீட் மட்டும் போதும் தேவைனா நம்ம வேணால் அதை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட்டாக இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட்டு இமேஜஸ் மட்டும் நான் அன்டிக் பண்ணிடுறேன் நான் அன்டிக் பண்ணுற இடத்துல நீங்களும் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க இன்டெல் எக்ஸ் ஏ எயிட்டி சிக்ஸ் ஆக்டம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் இமேஜ் கூகுள் ஏபிஐயில் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீ சிஸ்டம் இமேஜ் அது ரெண்டுத்தையுமே அன்டிக் பண்ணிடுங்க இப்போ அப்ளை கொடுங்க திரும்ப கன்ஃபார்ம் சேஞ்ச் பார்ப்ப போகிறோம் ஓகே கொடுங்க திரும்பவும் ஆண்ட்ராய்டு லாலிபாப்புக்கான எஸ்டிகே டவுன்லோட் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ இதை டவுன்லோடு கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் 
இப்போ இதில் டன்னு வந்துடுச்சு இப்போ ஃபினிஷ் கொடுங்க திரும்பவும் அப்ளை கொடுங்க இப்போ அடுத்து வந்து ஆண்ட்ராய்ட் லாலிபாப்பில் அது முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணது ஃபை இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் லாலிபாய் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று இதுலேயும் அந்த டிவி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கான சிஸ்டம் இமேஜ் அதெல்லாம் நம்ம அன்டிக் பண்ணிவிடுவோம் நான் பண்ணுற இடத்துல நீங்களும் பார்த்து அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ரெண்டு தேர்ட்டு பிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெண்டுமே அன்டிக் பண்ணிடுறேன் இன்டெல் எக்ஸ் எயிட்டிக்ஸ் ஆட்டம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் சிஸ்டம் இமேஜ் அதையும் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க கூகுள் ஏபிஐயில் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் சிஸ்டம் இமேஜ் அதையும் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அப்ளை கொடுங்க கன்ஃபார்ம் சேஞ்சு பார்ப்ப போகிறோம் ஓகே கொடுங்க இப்போது இதோட டவுன்லோட் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நான் இதோட டவுன்லோடை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இப்போது டன்னுன்னு வந்துடுச்சு ஃபினிஷ் கொடுங்க அப்ளை கொடுங்க அடுத்து ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் மேஷ் மெல்லோ சிக்ஸ் இது ஏற்கனவே நான் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே எஸ்டிகே மட்டும் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதோட ஏபிஐ சோர்ஸு சிஸ்டம் இமேஜ் அதெல்லாம் தான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் அதனால் மேனுவலாகவே இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் டிவி விஆர் அதெல்லாம் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க வழக்கம் போல் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இமேஜை அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க மற்ற எல்லாத்தையுமே டிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுங்க கன்ஃபார்ம் சேஞ்சுக்கு ஓகே கொடுங்க இது டவுன்லோட் ஆரம்பிச்சிருச்சு இதையும் நான் கொஞ்சம் டவுன்லோடை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இப்போது டன் வந்துடுச்சு ஃபினிஷ் கொடுங்க அப்ளை கொடுங்க நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு எஸ்டிகே டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் உங்கள் இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து ஆண்ட்ராய்ட் செவன் நோகெட் அதுக்கான எஸ்டிகே சோர்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி இன்டெல் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆட்டம் சிஸ்டம் இமேஜ் மற்ற கூகுள் ஏபி எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆட்டம் இமேஜ் அதெல்லாம் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க நான் அன்டிக் பண்ணுறத இப்போ அப்ளை கொடுங்க கன்ஃபார்ம் சேஞ்சு பார்ப்ப போகிறோம் ஓகே கொடுங்க இப்போது டவுன்லோட் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ரொம்ப நேரம் எடுக்கின்றதால இதையும் நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஆ டன்னு வந்துடுச்சு ஃபினிஷ் கொடுங்க இதையும் அப்ளை கொடுங்க இப்போது நம்ம அடுத்து ஆண்ட்ராய்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நோகெட்டுக்கான எஸ்டிகே டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி சைனா வியர் ஆண்ட்ராய்ட் வியர் அதெல்லாம் டிக் பண்ண தேவையில்ல கூகுள் ஏபிஐ சிஸ்டம் இமேஜ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் இமேஜ் ஆட்டம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிஸ்டம் இமேஜ் அதெல்லாம் டிக் பண்ணிவிடுங்க டவுட்டாக இருந்தால் நான் பண்ணுறது பண்ண பார்த்து பண்ணுங்கள் நான் அன்டிக் பண்ணி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க டிக் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் டிக் பண்ணுங்கள் அப்ளை கொடுங்க கன்ஃபார்ம் சேஞ்சஸ் கோரும் ஓகே கொடுங்க இப்போது டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு இதையும் நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இப்போது டன்னு வந்துடுச்சு ஃபினிஷ் கொடுங்க அப்ளை கொடுங்க இப்போது நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் எயிட் ஓரியோ எஸ்டிகே சோர்ஸஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அதுவும் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எஸ்டிகே மட்டும் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து அதோடய சோர்ஸு சிஸ்டம் இமேஜ்லாம் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் டிக் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்து டிக் பண்ணுங்க அன்டிக் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் நீங்களும் அன்டிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போது அப்ளை கொடுங்க கன்ஃபார்ம் சேஞ்சஸில் ஓகே கொடுங்க இப்போது லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்திருக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே அக்செப்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இப்போது டவுன்லோட் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது டவுன்லோடை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் டன் வந்துடுச்சு இப்போது ஃபினிஷ் கொடுக்குறேன் அப்ளை கொடுங்க இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது எஸ்டிகே மேனேஜரை ஓகே கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது டிஃபால்ட்டாக ஒரு எஸ்டிகே லொக்கேஷன் இருந்தது இல்லை இப்போது அந்த லொக்கேஷன் போங்க அதாவது பழைய டிஃபால்ட்டு எஸ்டிகே லொக்கேஷன் இப்போ அந்த எஸ்டிகே ஃபோல்டரை வந்து இப்போ டெலிட் பண்ணிடலாம் எப்படி காப்பி ஆகிறதுக்கு லேட் ஆச்சோ அது மாதிரி இது டெலிட் ஆகிறதுக்கும் லேட் ஆகும் ஏன்னா இதில் நிறைய சின்ன சின்ன ஃபைல் இருக்கிறதால பொறுமையாக தான் டெலிட் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் இதை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இப்போது நம்ம டிலொக்கேஷனுக்கு 
எஸ்டிகே இதை காப்பி பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் எஸ்டிகே எல்லாமே இப்போ டீல நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சிருக்க எஸ்டிகே ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் இப்போது அதோட சைஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஜிபி பதினொரு ஜிபி தோராயமாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ஜிபி கிட்ட இருக்கும் இப்போ நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்பது ஜிபி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோமானா அப்படி கிடையாது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணது பார்த்தா ஒவ்வொரு வயசுக்கும் ரெண்டு ஜிபிலேருந்து ஒரு நாலு ஜிபி தான் அது உள்ளே நம்ம டவுன்லோட் பண்ண சிஸ்டம் இமேஜ் எஸ்டிகே சோர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் அது டவுன்லோட் ஆகும் அதனால் அது ஒரு டூ ஜிபிலேருந்து ஃபோர் ஜிபிக்குள்ளே டவுன்லோட் ஆகிடும் அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது டூ ஜிபியில் இருக்கிறதோ அந்த ஃபோர் ஜிபிக்குள்ளே டவுன்லோட் ஆகின ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் ஜிபி வரைக்கும் போவோம் அதனால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா ஒரு ஃபோர் ஜிபிக்குள்ளே தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நெட் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது டிஃபால்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே லொக்கேஷன்லே இப்போது நீங்கள் இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் எஸ்டிகெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா எண்பது ஜிபி கிட்ட அது பிடிச்சிருக்கும் இப்போது அந்த எண்பது ஜிபி நீங்கள் சி ட்ரைவில் வச்சுருந்திங்கன்னா இன்னும் சி ட்ரைவில் ஒரு பத்து ஜிபி என்பது தான் ஃப்ரீ ஸ்பேஸே இருந்திருக்கும் மொத்தமாக சிஸ்டம் உக்காந்துருக்கும் இதுதான் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பர்ஸ் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு ஃபஸ்ட் டைம் பிகினர்ஸ் அதனால தான் நான் இதை முதல்ல வீடியோ போடுறேன் மற்ற டுடோரியலுக்குலாம் முன்னாடி இதெல்லாம் ஸ்டேட் செட்டப் பண்ணி முதல்ல வச்சுருவோம் அதுக்கு அடுத்து வர்ற வீடியோவில் நான் ஆப் டெவலப்மெண்ட்லாம் ப்ராப்பராக சொல்லித்தரேன் யூஐ எப்படி பண்ணுறது அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அது வந்து எப்படி காட்லின் லாங்குவேஜ்லாம் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவில் எப்படி ஃபுல் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் அடுத்து வர்ற ஆப் டெவலப்மெண்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர